Waouh, le chien, il tire parce qu'il est heureux. Il a envie de sortir. Euh, il voit vos chaussures, la laisse, la porte, il va s'ouvrir. Donc, il n'a qu'une envie, ben, connaître l'extérieur, aller ressentir. Si vous ne faites rien pour limiter cette impétuosité qui est, qui est naturelle en sortant, hein, n'importe quel euh, humain euh, qui va sortir, découvrir le monde, va faire pareil, et ben, vous, vous allez entretenir cette excitation. Vous, en tant que propriétaire, nous, en tant que spécialiste de l'animal, on va vous donner des conseils pour limiter ça. Parce que sinon, c'est dangereux. Si la mamie sort le chien et qu'elle se fait une, une hanche ou un genou, ça ne va pas aller du tout. Donc, il faut calmer son chien, mettre un temps pour la sortie. D'abord, l'apaiser, lui mettre sa laisse, partir doucement. Si le chien commence à tirer, ça va être normal. C'est normal, la plupart des chiens tirent. S'il ne tire pas, il faut même s'en inquiéter peut-être au début. En revanche, on retire sur la laisse, on s'arrête. On prend le temps, on l'apaise. On lui dit assis, on lui fait une caresse. On peut même, au cas où, donner exceptionnellement une toute petite friandise à 1 calorie pour lui dire « tu es calme ». Et petit à petit, on va lui faire découvrir des endroits, on le félicite. Et à chaque fois, on fait ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire il fait quelque chose de bien, je lui dis que c'est bien. Il fait quelque chose de mal, il continue à tirer, j'ai mal au bras, j'ai une tendinite, j'en peux plus de ce chien qui ne m'écoute pas, je me fâche, je le boude. À la limite, un peu comme avec un enfant, hein, des choses logiques. Euh, votre chien ne vous écoute pas, ben vous refusez le contact, donc vous refusez l'échange, vous vous retournez, vous partez même dans une autre direction. Admettons, vous pouvez vous entraîner dans un jardin qui est sécurisé, il, il tire trop, vous arrêtez, vous le faites asseoir, vous posez la laisse, vous repartez dans l'autre sens. Vous l'ignorez. Ne rentrez pas dans un jeu, parce que lui, quelque part, c'est une normalité que de courir et de partir devant, mais si vous courez derrière, vous allez faire qu'entretenir ça. Comme nous tous, il y a des tempéraments différents, nous, en tant que vétérinaires, on sait les analyser, on est là pour vous aider, mais si votre chien est trop impétueux, trop fugueux, trop sportif, euh, trop plein d'hormones, on va réguler ça. Mais ça se fait par une éducation raisonnée, par savoir dire non, par calmer son chien, par lui dire quand c'est bien, quand lui dire quand c'est pas bien. Ce sont des choses de base, mais c'est vraiment un langage qu'il faut donner à son chien pour éviter l'accident et éviter d'entrer dans une course effrénée. Lorsque nous, on voit arriver des propriétaires courir derrière leur chien, ça nous fait de la peine, parce que d'abord, il y a un risque pour le propriétaire, il y a un énervement, et après, il y a malheureusement des abandons. Donc, savoir tenir son chien à l'aise de manière correcte est quelque chose d'essentiel dans une bonne éducation et une bonne relation chien-maître. Parce que, imaginez-vous, vous voyez un chien, et vous avez peur des chiens courir avec son maître derrière, ça vous fait peur. Vous êtes le propriétaire, au bout d'un moment, vous êtes agacé. Donc, il faut donner du calme, de l'ordre, et une règle de vie à son chien, ça passe par la sortie, ça passe par la laisse, une laisse bien maîtrisée.